वेलकम बैक टू एस के वन एस एंड वे बैक विद एन अदर बुक रिव्यू और आज हम लोग रिव्यू करेंगे अबाउट ब्रीव आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन बाय प्रोफेसर स्टीफन विलियम हॉकिंग जिनका तो नाम ही काफी है सिंस वी नो कि प्रोफेसर हॉकिंग इज अ ग्रेट थेरेटिकल फिजिसिस्ट ही वाज वेरी ग्रेट थेरेटिकल फिजिसिस्ट इन फैक्ट एंड अ कॉस्मोलॉजिस्ट एंड इंडीड ही वाज आल्सो द लोकेशन प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स एट कैम्ब्रिज फॉर थर्टी ईयर्स इवन तो उन्होंने ये बुक लिखी है एंड ये बुक उनकी फाइनल बुक है द फाइनल बुक फ्रॉम स्टीफन हॉकिंग since i have read just a lot books and uh, from professor hawking and maine unki review bhi ki hai so today i will be uh, doing my review over this book and tell you my opinions about this book in the end so since we know pehle to main his book ke contents and uh, about the chapters describe karunga so it uh, just begins right with something like this and then it just continues until we reach the contents ab contents mein dikhaya gaya hai पहले तो है हमारा फोरवर्ड बाय एडी रेडमेन अब मैं बता दूं कि एडी रेडमेन uh, कौन है सो so, ये बेसिकली एक एक्टर है ना यू माइट बी थिंकिंग कि एक एक्टर ने एक साइंटिस्ट की बुक में फोरवर्ड क्यों लिखा है दिस इज कज एडी रेड रेडमेन ने स्टीफन हॉकिंग का रोल प्ले किया था इन द मूवी थेरी ऑफ एवरी जो कि प्रोफेसर हॉकिंग की एक बायोपिक है एंड विच इज इंडीड माई फेवरेट मूवी हैव एवर वॉच इट That's the reason कि Redmayn ने यहाँ पे forward लिखा है in his book. Then comes the introduction, so it's an introduction by Kip Thorne. Kip Thorne basically Professor Hawking के एक friend रह चुके and he is also a great theoretical physicist and cosmologist. उनकी great works are even in the field of gravitational waves, right? So that is the thing. He is also the author of the popular book Gravitation, which is a book about Einstein's general theory of relativity. And as it ends, तब आते हैं हमारे प्रोफेसर हॉकिंग एंड हु जस्ट आस्क राइट कि वाई वी मस्ट आस्क द बिग क्वेश्चन एंड इवन टेल्स कि हमें बड़े सवाल जो बिग क्वेश्चन हैं ये क्यों पूछने चाहिए वट इज द रिक्वायरमेंट एंड देन ही डिवेलप्स द इंटरेस्ट इन द रीडर्स सी ही डिवेलप्स द इंटरेस्ट इन रीडर्स ब्रेन सो आस्किंग दीज काइंड ऑफ बिग क्वेश्चन कि ये बिग क्वेश्चन कितनी इंटरेस्टिंग है राइट right? ये जो हमारे बिग क्वेश्चन हैं इनके जो ब्रीफ आंसर्स हमें मिलते हैं अकॉर्डिंग टू फिजिक्स अकॉर्डिंग टू साइंस एंड अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स ये कितने इंटरेस्टिंग हैं सो हाउ इंटरेस्टिंग इज इट टू फाइंड द आंसर्स टू द बिग क्वेश्चन और टू क्वेश्चन दम सेल्व एंड देन कम्स द चैप्टर्स विच इज द चैप्टर नंबर फोर्स फर्स्ट दैट इज इज देर अ गॉड तो क्या गॉड एग्जिस्ट करता है अकॉर्डिंग टू स्टीफन हॉकिंग सो हॉकिंग जस्ट दिस इज चैप्टर का नाम ही इज देर अ गॉड तो जो हम हम खुदा बोलते हैं या फिर भगवान बोलते हैं क्या ये एग्जिस्ट करती है वेल प्रोफेसर हॉकिंग क्लैरिफाइज इट मतलब वो बताते हैं फ्रॉम द फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू कि उनके अकॉर्डिंग जो हमारे यूनिवर्स है इसमें जितनी पॉजिटिव एनर्जी है उतनी अमाउंट की नेगेटिव एनर्जी है सो दस जस्ट कैंसिल ईच द आउट तो वहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पर हमारी जो टोटल एनर्जी मिलती है That is that sums up to zero. तो जो हम questions पूछते हैं that how is all this created? Something is created out of nothing. This is not the appropriate question. Has nothing created out of nothing? क्योंकि अगर हम इस universe की सारी energy को इसकी negative energy के साथ mix कर दें तो हमारे पास कोई दूसरी energy बच ही नहीं रही है So actually the total energy in this universe summed up according to physics is zero. तो देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ अ क्रिएटर ऑफ अ गॉड टू क्रिएट द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग देन कम्स हाउ डिट इट ऑल बिगिन यहाँ पे प्रोफेसर हॉकिंग बिग बैंग के बारे में बताते हैं अबाउट द बिग बैंग थेरी इन विच ही ऑल्सो हिमसेल्फ वर्क एंड देन ही टेल्स कि कैसे बिग बैंग के अकॉर्डिंग यूनिवर्स की सिंगुलैरिटी के साथ बिगनिंग हुई थी देन ही ट्राइज टू अप्लाई क्वांटम थेरी क्वांटम मैकेनिक्स जो आइंस्टाइन जनरल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी एंड बिग बैंग जहां पे उन्हें पता चलता है कि देर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर ए सिंगुलैरिटी पॉइंट यानी कि ये यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू द नो बाउंड्री प्रपोजल इन विच प्रोफेसर हॉकी हिमसेल्फ हैज इंडीड वर्क द लॉट कि ये यूनिवर्स फाइनाइट तो है एक्सटेंड में लेकिन फिर भी इसके पास कोई बाउंड्री नहीं है दैट्स वाई इट इज कॉल्ड नो बाउंड्री प्रपोजल Then it comes. Is there other intelligent life in the universe? Now, ये chapter में थोड़ा uh, that was a little bit of biology. तो मैं ये मैं completely understand नहीं कर पाया. But the thing is कि क्या 
हमारे अलावा कोई दूसरी कांड की इंटेलिजेंट लाइफ है इस यूनिवर्स में किसी दूसरे प्लानट में किसी दूसरे स्टार सिस्टम में या फिर किसी दूसरी गैलेक्सी में सो इज देर अंड ऑफ अदर इंटेलिजेंट लाइफ नो प्रोफेसर हॉकी इज इन डीड टॉकिंग अबाउट एलियंस देन कम्स कैन वी प्रेडिक द फ्यूचर यहाँ पे प्रोफेसर हॉकी एज बिगिन विद द क्लासिकल थेरी ऑफ ग्रेविटी ऑफ सराइजिक न्यूटन एंड इज लॉज ऑफ मोशन गोज टू लैपलास हु सेज कि किसी भी इस यूनिवर्स में किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजिशन विलोसिटी पता है एक इंस्टेंट पे तो हम लोग दूसरे इंस्टेंट पे भी निकाल सकते हैं हम उसी उस ऑब्जेक्ट का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं फ्यूचर बता सकते हैं बट देन ही कम्स टू क्वांटम मैकेनिक्स एंड हाइजनबर्ग अनसर्टिन प्रिंसिपल जहां वो बताते हैं कि दूसरे इंस्टेंट पे क्या हम लोग एक ही इंस्टेंट पे उसकी पोजिशन एंड वेलोसिटी साथ में मेजर कर ही नहीं सकते सो लीव टॉकिंग अबाउट द सेकेंड इंस्टेंट सो जस्ट ट्राई डूइंग इवन फॉर सिंगल इंस्टेंट कि उसी टाइम पे आप मेजर करके दिखाओ दैट इज द थिंग तो इफ इफ वी टॉक अबाउट द आंसर ही गेव अबाउट दिस क्वेश्चन कि क्या हम फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं He said कि शॉर्ट आंसर है येस एंड नो यानी कि प्रिंसिपल में हम लोग हाँ ये फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ग्राउंड लेवल पे जब वर्क करते हैं सो इट्स राधर रियली डिफिकल्ट देन इट कम्स कि वॉट इज इन साइड अ ब्लैक होल हेयर प्रोफेसर हॉकिंग डिस्क्राइब्स कि ब्लैक होल क्या है अबाउट थिंग्स लाइक चंद्रशेखर लिमिट देन इवन अबाउट रॉबर्ट ओपन हाइमर एंड इज वर्क इन द फील्ड ऑफ ब्लैक होल एंड देन ही गोज ऑन टू इवन फॉर्दर थिंग्स लाइक हॉकिंग रेडिएशन जिनकी डिस्कवरी उन्होंने प्रोफेसर हॉकिंग ने खुद ही की थी नेम्ड आफ्टर हिम अबाउट ब्लैक होल रेडिएशन दैट कॉल्ड हॉकिंग रेडिएशन एंड देन इंडीड ही कम्स टू द पॉइंट कि एक ब्लैक होल के अंदर क्या है एंड व्हाट हैपेंस इफ अ पुअर एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली और इफ इज पुलिश इनफ सो नोइंगली फेल इनटू अ ब्लैक होल तब उसके साथ क्या होगा सो ही डिस्क्राइब्स अबाउट इट कि हाँ एक ब्लैक होल के अंदर क्या होता है देन कम्स इज टाइम ट्रेवल पॉसिबल यह प्रोफेसर हॉकिंग टेल्स एस की क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो गया एंड इंडीड ही इवन रिप्लाइज ये जनरल रिलेटिविटी करेक्ट है एंड एनर्जी डेंसिटी पॉजिटिव है हमेशा सो इट्स नॉट पॉसिबल टू ट्रैवल इन टाइम एंड एज ही डिस्क्राइब्स बट ही आल्सो सेज कि ही वुड बी वेरी हैप्पी इंडियन अगर उनकी ये डिस्कवरी रॉन्ग प्रूव हो जाती क्योंकि ये डिस्कवरी ये आ, से इस, इसको प्रूव खुद प्रोफेसर हॉकिंग ने खुद ही किया था बट ही सेज दैट इफ इट वुड बी प्रूव रॉन्ग तो वो बहुत ही खुश होते हैं and then comes will we survive on earth now this chapter isn't very much related to science but it says ki kya hum earth pe survive kar payenge and as professor hockey himself has predicted ki ye humanity for the next 1000 years on earth survive nahi kar payegi so that is the thing kya hum earth pe survive kar payenge due to a lot of climate change or global warming ya fir asteroids attacking the earth certain things like that Then comes should we colonize space? क्या हमें स्पेस को कॉलोनाइज करना चाहिए क्या हमें स्पेस में या फिर दूसरे प्लान में प्लान uh, पे कॉलोनीज बनानी चाहिए एंड देन चैप्टर नाइन्थ विल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउटस्मार्टेस्ट यहाँ पे प्रोफेसर हॉकिंग बात करते हैं अबाउट ए आई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या ये हमें आउटस्मार्ट कर सकती हैं क्या ये हमसे आगे जा सकती है विल वे एवर बी एबल टू बिल्ड सच एन ए आई जो कि हमसे भी आगे जा पाए सो हियर ही टॉक्स अबाउट ए आई एंड देन दैट इज द लास्ट चैप्टर द चैप्टर नंबर टेन यानी कि हाउ डू वी शेप द फ्यूचर हम फ्यूचर को कैसे शेप करते हैं एंड ही लिवस विद इज फाइनल कंक्लूजन विद इज फाइनल थाट्स इन इज बुक and then that's afterward by his daughter lucy hawking and then acknowledgments and then finally the index and fir ye book end hoti hai something like this and as i said ki this is the final book from professor stephen hawking so this ye book bahut hi brilliant hai agar aap physics mein interested ho so you should definitely read this book this is a must read book on physics this i have just read a lot of books by professor stephen hawking and indeed every professor hawking's work is re really readable so agar aap chaho koi bhi unki book pick up karo so that is ki wo har book mein bahut hi easily concepts ko introduce karte hain in much rather popular way and most of the books that he has written are actually popular physics books so if you want to read i will really recommend this book bahut hi achhi book hai since inka to naam hi kafi hai that is the thing so if you are finding any work of professor stephen hawking that is must read as i personally feel unke sare works unke sare books and everything is again right there 
सो वॉट वी हैव वॉट आई कैन एक्चुअली सी बट इव अ बिगिनर इन अ वे लाइक ये जो बुक है ना हमारी ये फिजिक्स से रिलेटेड है बट सम चैप्टर्स आर इवन नॉट रिलेटेड टू फिजिक्स लाइक कुछ चैप्टर्स में इन्होंने बहुत सारी फिजिक्स को ऐड किया है कुछ चैप्टर्स में बहुत सारी फिजिक्स ऐड किया है एंड इसे फिजिक्स एंड साइंस एंड मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन किया है बट हैव एंट इवन गिवन द नंबर्स एंड इक्वेशन सो डोंट बी अफ्रे इफ यू डोंट हैव अ मैथमेटिकल बैकग्राउंड लेकिन लाइक कुछ ऐसे भी चैप्टर्स हैं जहाँ पे इट इज़ रैदर मच रिलेटेड टू ह्यूमनिटी द ह्यूमन रेस द सिविलाइजेशन थिंग्स लाइक दैट जो फिजिक्स से उतनी ज़्यादा रिलेटेड नहीं है एंड इवन खिपथॉन सीज इट हिमसेल्फ बट इफ यू रियली वॉन्ट आप इस बुक को पढ़ें एंड इफ आई इट्स अबाउट अदर्स अदर बुक्स तो अदर मस्ट रिकमेंडेड बुक्स बाई प्रोफेसर स्टीवन हॉकिंग आर रियली लाइक अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम एंड द ग्रैंड डिजाइन एंड इवन थेरी ऑफ एवरी थिंग वॉज अ ग्रेट बुक बट Saying about this book, this is really excellent. And those were my thoughts on his book about the final book from his Professor Stephen Hawking. That is brief answers to the big questions by him. And that was just all for today. And thanks to you always. Enjoy, enjoy, Bharat.